Hello learners, welcome to my video. So in the video, we will talk about inflation and other types. Inflation is Panavikam. Panavikam is what Panavikam is. What types of types are there? Let's talk about this video. Let's get into it. First, inflation. Inflation, deflation அப்பின் சொல்டர் ரெண்டு டர்ம் இருக்கு Deflation ஓ inflation மடியே கிட்டத்தட்டை more or less similar தாம் நான் இங்கு deflation பத்தி சொன்னா கண்டிப்பாம் உங்கள் inflation நான் என்ன அப்பின் சொல்டு confuse ஆகும் சோ நான் deflation பத்தி இங்கு பேசப் போருதில்ல we just talk about inflation so okay வா inflation மட்டு இங்கு பேசப் போரும் inflation, deflation ரெண்டுமே வந்து நம்ம பொருலாதாரத்திருக்கு Understanding of this is essential. அப்பின் சொல்டு சொல்லிருக்கிறேன். Next, inflation அப்பின்ன என்ன அப்பின்ன consistent ஒரு பொருலோட வேல வந்து உயர்ந்துட்டே போது அப்பின் சொன்ன அந்ததான் வந்து inflation அப்பின் சொல்டு சொல்வோம். For example, marketல gold rate வந்து consistent price வந்து high kite பைட்டிருக்கு. அந்த situation வந்து நம்ம inflation அப்பின் சொல்டு சொல்லலா. Runtime example அப்பின்ன gold rate வந்து சொல்லலா அதான் first pointல சொல்லிருக்கேன் மத்த வார்த்தில் inflation rate அப்பின்றுது general level of prices of for any for goods and services is rising and consequently purchase power of currency is falling அம்மா என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்பின்னா inflation அப்பின்றுது ஒரு price ஓட general level வந்து இந்த goods அருக்குட்டோ services அருக்குட்டோ price ஆயிட்டே போது அப்பின்னா அதே சமையத்தில் purchasing power of currency குட கொரண்சிட்டே இருக்கும் currency ஓட வாங்கும் திரன் currency ஓட வாங்கும் திரன் அது வந்து automatic price level increase அக்குமோது currency ஓட வாங்கும் திரன் வந்து automatic கொருந்துகிட்டே போகும் அந்த stage என்ன வந்து inflation அப்பின் சொல்ட சொல்லிருக்கும் இதுதான் inflation ஓட meaning புரிந்துதான் is it clear next step அல்லாம் definition too much of money chasing too few goods அப்பின் சொல்ட கோல் போன் அப்பின் சொல்ட ஒருத்துரு இது வந்து ரெண்டு ஓர்த்தாஸ் வந்து ரெண்டு definitions குடுத்திருப்பாங்க inflation சப்பத்து ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு definitions குடுத்திருப்பாங்க என்ன அப்பின்னா too much of money chasing too few goods அப்பின் சொல்ட கோல் போன் அப்பின் சொல்ட ஒரு வந்து define பெண்ணிப்பரு next state of abnormal decrease in quantity of purchasing power அதது வாங்கம் திரன்னோட வாங்கம் திரன்னோட பொருல் வந்து abnormal degrees ஆக்கிட்டே வந்துச்சு அப்பின்னா அதை நம்ம inflation அப்பின் சொல்டு சொல்லலாம் அப்பின் சொல்டு Grigor, Grigor G அப்பின் சொல்டு author வந்து சொல்லிருப்பரு Grigor G என்று சொல்லக்குடியும் வந்து author கடைது Grigor G அப்பின்று ஒரு economist வந்து define பெண்ணிருப்பரு sorry author நின் first சொல்லிட்டேன் he's an economist ரெண்டு பேர்மே ஒரு economist இங்கு ர இதைப்பத்தி inflation பத்தி நரையப்பே நரையமாரி define பண்ணிருப்பாங்க இருந்தாவுன் இது ரும்ப முக்கியமானு கோட்டு நால் இந்த ரெண்டு கோட்டம் அட்டு கொண்டு வந்திருக்காய்ங்க okay once again repeating the same too much of the money chasing too few goods அப்பின் சொல்டு curl burn அப்பின்றுவுட சொல்லிருப்பாரு next state of அதாவது too much of money அப்பின்று அதிகப்படியானம் பண்ணாம் வந்த நரைய கூட்ச வந்து chase பண்ணா அதை inflation அப்பின் சொல்டு சொல்லாம் அப்பின்னும் curl burn சொல்லிருப்பாரு அடுத்த point என்ன அப்பின்னா state of abnormal decrease in quantity of purchasing power அதுது வாங்கம் திரனோட பொருல் வந்து abnormal decrease ஆய்கிட்டு வந்துச்சு வாங்கம் திரனோட பொருல் வந்து abnormal கொருச்சுக்கிட்டே வருது அப்பின்னா That is the state we can tell it as inflation அப்பின் சொல்டு யார் சொல்லிப்பா Grigarji அப்பின் சொல்லு Grigarji அப்பின்று ஒரு economist define பண்ணிருப்பார் இங்கு ரெண்டு பேரும் inflation பத்தி definitions குடுத்திருப்பாங்க Next inflationsல என்ன type இருக்கு அப்பின் சொல்டு ரம்ம முக்கியோம் அது மட்டும் நம்ம இந்த inflation ஓட definition யார் குடுத்தா அப்பின் எப்படியானை கேட்கலாம் இல்லை மாட்சில் குடுத்துடு லாயின்னா definitions குடுத்துடு சொன்னது யாரு அப்பின் சொல்டு இந்த சைடில் வந்து economist name குடுத்து கேட்கலாம் however it they may ask எப்படி கேட்டால் நீங்கள் சொல்டுலுக்கு ready இருக்கும் so இதில் வந்து clear ஆருங்க யார் என்ன சொல்லிருப்பா definitions அப்பின் சொல்டு clear பார்த்து வைச்சுக்கோங்க Galloping அல்லது Hyperinflation இதுதான் வந்து Inflationல Basic on the 4 types Inflation நடக்கர்த்த பொருத்து இந்த 4 வகையில Inflations வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ரும்ப சிம்பல் தான் ஓவன்னம் கொஞ்சம் ஓவன்னம் Simplified நான் கொண்டுந்திருக்கேன் இதவிட Simplified யாரும் சொல்ல முடியாது என்ன Simplified நான் உங்களுக்கு புரியனும் சொல்லிட்டேன் Simplified கொண்டுந்திருக்கேன் 
ஃபஸ்ட்டு க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் பார்க்கலாம் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது ஸ்லோவாக மூவ் ஆகக்கூடியது இது ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும் இதனால் நம்ம எக்கனாமிக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் நடக்காது கிடையாது எக்கனாமிக்கு பாதிப்பு கிடையாது க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷனால் தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இட் இஸ் ஸ்லோ மூவிங் அப்புறம் ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும் இந்த க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரைஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கோம் வில் நாட் பி பர்செப்டபிள் அதாவது ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகிறது வந்து நம் பர்செப்டபிள் அப்படின்றது உணர முடியாது ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகிறது கூட நம்மளால் உணர முடியாது பிகாஸ் அந்தளவுக்கு ரொம்ப மைல்டாகவும் ஸ்லோவாகவும் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் நடந்துகிட்ருக்கோம் பட் ஆனால் இது ஒரு ராங் பீரியடுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஓவர் அ லாங் பீரியட் செகண்ட் பாயிண்ட்டை தான் சொல்லிடுங்க இந்த டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம பொருளாதாரத்திற்கு டேஞ்சர் கிடையாது தீங்கு கிடையாது நோ டேஞ்சர் டு அவர் எக்கனாமி தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து மைல்டு இன்ஃப்ளேஷன் ஆமாம் இது நம்ம பொருளாதாரத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தலை ஸோ அதனால் இதை வந்து மைல்டு இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லலாம் அல்லது மாடரேட்டான இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட டேர்ம் பண்ணலாம் தான் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஜென்ரலாக பாருங்கள் பை ஷார்ட் நான் சொல்கிறேன் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா வந்து நம்ம பொருளாதாரத்தில் நம்ம மார்க்கெட்டில் ஒரு பொருளோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆகும் அந்த ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கூட நம்மளால் பர்செப்டபிள் பண்ண முடியாது அதாவது உணர முடியாது ஸோ அப்படி நடக்கக்கூடியது வந்து வெரி ஸ்லோ அண்ட் வெரி மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதனால் நம்ம பொருளாதாரத்துக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் கிடையாது எந்த ஒரு டேஞ்சரும் இல்லை அது ஸோ இதை வந்து வேறு டேர்மில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்லோ மூவிங் இன்ஃப்ளேஷன் வெரி மைல்ட் இன்ஃப்ளேஷன் மைல்ட் இன்ஃப்ளேஷன் மாட்ரேட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டேர்ம்ஸில் இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் அதுதான் இது ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டைப் போகலாம் வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது ப்ரைஸ் ரைஸ் வந்து மாடரேட்டாக இருக்கும் முன்ன நடந்ததோட ப்ரைஸ் லெவல் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக அதிகரிச்சிட்ருக்கோம் அப்புறம் ஆனுவலான வருதாந்திர இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் இருக்கும் என்ன தான் மாட்ரேட்டாக ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆனாலும் ஆனுவலாக அதாவது பை இயர் எண்டு வருடாந்திர வருதாந்திரத்தில் இந்த ப்ரைஸ் லெவலில் வந்து மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் வரும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்க த்ரீ பர்சன்ட்லேருந்து நைன் பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் வரும் ஸோ டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு போனிச்சுன்னா டூ டிஜிட் ஆகிடுது இல்லையா அந்த அளவுக்குலாம் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் நடக்காது முன்ன நடந்துச்சு இல்லை க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷனில் மாடர் மைல்ட் தான் நடந்துகிட்ருக்கோம் அதை வந்து உங்களை பர்செப்டபிள் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷனில் பட் வாக்கிங்கில் எப்படின்னா அதை விட கொஞ்சம் சேர்த்தி நடக்கும் பட் சிங்கிள் டிஜிட்டாக தாண்டாது அதாவது த்ரீ டு நைன் பர்சன்ட்குள்ளார் தான் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் இதை வந்து வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் அல்லது ட்ரவலிங் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது தவளும் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ட்ரவலிங்னால் தவளுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்க இந்த இன்ஃப்ளேஷனில் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இல்லையா அந்த நாலு டைப்பு அது ரைஸ் ப்ரைஸில் இஸை பொறுத்து தான் கொடுத்துருக்கேன் இது சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் படுத்து இல்லை அசண்டிங்லேருந்து டிசெண்டிங் படுத்து டிசெண்டிங்லேருந்து அசண்டிங் படுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட எக்ஸாமில் எப்படி வேணால் ட்விஸ்டடாக ஃபஸ்ட்டு கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் ப்ரைஸ் லெவலில் பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் கொ கம்மியாக ரைஸ் ஆகும் கொஞ்சம் சேர்த்தி ப்ரைஸ் ரைஸ் இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் சேர்த்தி ப்ரைஸ் லெவல் இருக்கும் ஃபோர்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹையான ப்ரைஸ் ரைஸ் இருக்கும் இது அசெண்டிங்கில் கேட்டாலும் எழுத்து தெரியணும் டிசெண்டிங்கில் கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் பேசிக்காக லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு வெரி சிம்பிள் அதை நான் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை விட சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியாது யாராலையும் ஓகே வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரன்னிங் ப்ரைஸ் ரைஸ் வந்து ரேப்பிடாக இருக்கும் ஒன்று மாட்ரேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்த முடியாது இங்கே வந்து ப்ரைஸ் ரைஸ் வந்து ரேப்பிடாக இருக்கும் ரன்னிங் ஆஃப் ஹார்ஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் ஸ்பீட் அதாவது குதிரை ஓடுற மாதிரி அதாவது ரேஸில் குதிரை ஓடுற மாதிரி குதிரை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தானே ஓடும் மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் ரேப்பிடாக நடந்துகிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் அது டபுள் டிஜிட்டில் வந்துடுது பாருங்கள் முன்னே பா பார்த்த வாக்கிங் ஆர் ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷனில் சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் இன்ஃப்ளேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு பட் இங்கே வந்து ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷனில் டபுள் டிஜிட்டில் நடக்குது டென் பர்சன்ட்லேருந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஆனால் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் லிமிட்டாக தாண்டாது அதுக்குள்ளாரே நின்றுக்கும் பட் இது வந்து டபுள் டிஜிட்டில் தான் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் நடக்கும் ஏன
மே பி டூ டிஜிட்டில் இருக்கலாம் அல்லது த்ரீ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட்டில் இருக்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ரைஸ் வந்து எப்படி வேணால் இருக்கலாம் பை ஹை இன்ஃப்ளேஷன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேம் ஆல்மோஸ்ட் சாரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க நான் தான் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சாரி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டூ அதாவது கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து டூ டிஜிட் டூ த்ரீ டிஜிட்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இது வந்து டூ டிஜிட் அப்படின்ற மாதிரி நைன்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது இதோட லிமிட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரைக்குமே இது வந்து போகும் லிமிட் ஸோ அந்த லிமிட்டை வந்து ஆனுவலில் கிராஸ் ஆகாது பியாண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டோட இது நின்றுரும் ஸோ கேடப்பிங் இன்ஃப்ளேஷனில் வந்து ப்ரைஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஆல்சோ கேடப்பிங் வந்து த்ரீ டிஜிட்டில் இருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து ஆனுவலில் கேடப்பிங் இன்ஃப்ளேஷனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டனில் கேட்டால் இட் மே பி டெல் த்ரீ டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓவரால் பர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது ஓவராலாக உணர முடிய உணரக்கூடியதில் இது வந்து டூ டூ டி த்ரீ டிஜிட்டில் இருக்கும் மினிமம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஆனுவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா தட்ஸ் மோர் தன் எனஃப் ஸோ இதோட நாலு டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதாவது புரியல கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க ஐ வில் ரிப்ளை யூ நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ளேஷனில் சப் டைப்ஸ் ரெண்ட் இருக்குது டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன் காஸ்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்ட் இருக்குது டிமாண்ட் அப்படின்னா ஒரு பொருளோட தேவை தான் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சப்ளை அப்படின்னா ஒரு பொருளோட சப்ளையை சப்ளைன்னு சொல்லுவோம் அதை ரெண்ட் அதை ரெண்டை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷன்ஸை பார்க்கலாம் டிமாண்டும் சப்ளையும் ரொம்ப குரூயல் ரோல் அதாவது டிமாண்டும் சப்ளையும் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் வந்து நம்ம இன்ஃப்ளேஷனில் ப்ளே பண்ணிட்டு வருது அதுவும் நம்ம சொசைட்டிலும் கூட டிமாண்ட் சப்ளை வந்து ஒரு மக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் டிமாண்ட் அதிகமாகச்சு அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டும் சப்ளையும் அதி கம் குறையும் ஸோ ஒரு பொருளோட டிமாண்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னா அந்த பொருளோட சப் ப்ரா ப்ராடக்ட்டும் சப்ளையும் கட்டாயமாக குறையும் அதுதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஃபார் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீசஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கோல்டே எடுத்துக்கோங்க டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகுது கோல்டு தேவை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட ப்ராடக்ட்டும் சப்ளையும் குறையும் அதோட ப்ரைஸ் வந்து ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதுதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் தேர்டில் வந்து காஸ்ட்ஃபுல் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ரா மெட்டீரியல் மற்ற இம்போர்ட்டோட காஸ்ட்டெல்லாம் ரைஸ் ஆகிறது மூலமாக இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரைஸும் வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் இன்க்ரீஸ் இன் வேஜஸ் போய்ட்டு லேபர் லிட்ஸ் டூ இன்ஃப்ளேஷன் ஆமாம் லேபர் அன்றாட கூலிக்கு வராங்களே லேபர்ஸு அவங்களுக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட் ப்ரைஸ் லெவலும் வந்து சேலரி ப்ரை வேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறனாலையும் இன்ஃப்ளேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிமாண்ட் ஃபுல் காஸ்ட் ஃபுல் தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷனோட ரெண்டு சப் டைப்ஸு ரெண்டும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் டிமாண்டை பொறுத்து அதிகமாகச்சு ப்ரைஸ் லெவல் அதிகமாகச்சு அப்படின்னா டிமாண்ட் ஃபுல்ல காஸ்ட் ஃபுல் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் வேஜஸ்ஸு சேலரி ரா மெட்டீரியல்ஸு இன்புட்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ப்ரைஸ் லெவல் அதிகமாகச்சு அப்படின்னா காஸ்ட் புஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வேஜ் ப்ரைஸ் பைரல் இது ஒரு இது ஒரு கான்செப்ட் வேஜ் ப்ரைஸ் பைரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃப்ளேஷனில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இது என்னத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு காசும் எஃபெக்டும் ப்ரைஸ் வந்து ப்ரைஸோட அதாவது ப்ரைஸ் எப்படி அதிகமாகுது வேஜஸ் எப்படி அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இந்த வேஜ் ப்ரைஸ் லெவல் அதாவது ப்ரைஸ் எப்படி மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸ் எப்படி ரைஸ் ஆகுது மார்க்கெட்டில் வேஜஸ் அதாவது லேபஸோட வேஜஸ் எந்த ரீசன்ஸால் ரைஸ் ஆகுது அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன காரணங்களால் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லக்கூடியது தான் வேஜ் ப்ரைஸ் பைரல் நெக்ஸ்ட்டு இதை மட்டும் இல்லாமல் மற்ற டை மற்ற அதர் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன்ஸும் இருக்குது இன்டியூஸ்மெண்ட்டை பொறுத்து என்னென்ன இன்ஃப்ளேஷ்மெண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கரன்சி இன்ஃப்ளேஷன்
நெக்ஸ்ட் டெபிசிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் டெபிசிட் அப்படின்றது பற்றாக்குறை பற்றாக்குறை பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டெபிசிட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஜென்ரலாக ஃபினான்ஸ் பண்ணுறோம் பிரிண்டிங் ஆஃப் கரன்சி மூலமாக பை என்ன அப்படின் எந்த பேங்க் மூலமாக அப்படின்னா சென்ட்ரல் பேங்க் தான் அஸ் அ என்ன மூலமாக அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் மூலமாக நடக்கக்கூடிய இது வந்து ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் மூலமாக நடக்கும் டெபிசிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பற்றாக்குறையாக பட்ஜெட் போடுறோம் போது ட்ரூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ பிரிண்டிங் ஆஃப் கரன்சி பை சென்ட்ரல் பேங்க் இதை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் வந்து டெபிசிட் இன்டியூஸ்டு இன்ஃப்ளேஷன் நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி நடக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷன் எங்கெங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு கார்பரேட் இருக்குது அப்படின்னா அதிகப்படியான ப்ராஃபிட் கோசரம் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்டை சேல் பண்ணுறதோ மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதோ பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வந்து ஹை மார்ஜினில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரைஸும் வந்து ஸோ ப்ரைஸ் வந்து அதிகப்படியாக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் இவங்க ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ரிம் போயிட்டுருக்கு ஃப்ரிம்னால் நிறுவனம் அதை தான் ஃப்ரிம்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி போயிட்டுருக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி இவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கேசஸில் நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸ்கேர்சிட்டி இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் தான் இது ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே ஃபோர்த் பாயிண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது இங்கே வந்து ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்போம் ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷனில் ஸ்கேர்சிட்டி இல்லை பற்றாக்குறை பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அதாவது தேவையான குட்ஸ் வந்து இருக்காது இல்லை கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரொடெக்ஷனும் குறையும் ஸோ குறையனால என்ன பண்ணி வைப்போம் ஹூட்டிங் பதுக்கி வைப்போம் இல்லை பிளாக் மார்க்கெட்டிங் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டு அதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஆனியனோட ப்ரைஸ் வந்து ரைஸ் ஆச்சு இப்போ கொஞ்சம் யர்ஸ்க்கு முன்னால் அதை வந்து ஹூட்டிங் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க மார்க்கெட்ஸில் பீப்புள்ஸ் வந்து ஹூட்டிங் பண்ணி வச்சாங்க இன்டர்மீடியேட்டரிஸ் ப்ரோக்கர்ஸ்லாம் வச்சு ஹூட்டிங் பண்ணாங்க இது ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவ் இது ஒரு ஹூ இதையும் வந்து ஒரு ஹூட்டிங் சொல்லலாம் இதுவும் ஒரு ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் தான் ஏன்னா வந்து அந்த கூட் வந்து பற்றாக்குறையாக இருந்திருக்கு அந்த கூட்ஸ் வந்து அதாவது அந்த பொருள் வந்து மார்க்கெட்டில் பற்றாக்குறையாக இருந்திருக்கு அதனால் ஹூட்டிங் பதுக்கி வச்சு சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆல்சோ பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அதாவது இல்லீகல் மார்க்கெட்டிங் தான் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேசஸ் வந்து ஸ்கேர்சிட்டி இன்டியூஸ் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோம் இதுவுமே வந்து உங்கள் ப்ரைஸை வந்து புஷ் பண்ணி கொடுக்கும் பொருளோட ப்ரைஸ் வந்து புஷ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் விற்றுட்டு இருந்த ஆனியன் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எயிட்டி ருபீஸ் இந்த மாதிரி ரைஸ் ஆச்சு இல்லையா டியூ டு டிமாண்ட் எதனால் ரைஸ் ஆகுது டிமாண்ட் அதிகமானனால ரைஸ் ஆகுது ஸோ டிமாண்ட் ஏன் அதிகமாகுது ஸ்கேர்சிட்டி பற்றாக்குறை அதனால் இதை வந்து ஸ்கேர்சிட்டி இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுவோம் இதை வந்து எந்த கண்ட்ரியில் ஹேப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ரீசெண்டாக அப்படின்னு பார்த்தா வெனின்சுலாவில் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்திருக்கு டாக்ஸ் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது இன்க்ரீஸ் இன் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் வந்து கட்டுறீங்க இல்லையா இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் டேரக்ட் டாக்ஸ்னால் என்ன இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு புக்கில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னால் வந்து மறைமுகமாக நம்ம கட்டக்கூடிய வரி அதாவது மணி பே மணி வந்து நம்ம எதுக்காச்சும் வந்து இன்டெரக்ட் மீன்ஸில் எக்ஸஸ் டியூட்டி கஸ்டம் டியூட்டி சேல்ஸ் டேக்ஸு இந்த மாதிரி வந்து ப்ரைம் சோர்ஸ் இல்லாமல் நான் ப்ரைம் சோர்ஸஸ் மூலம் நான் ப்ரைம் சோர்ஸஸ்க்காக டேக்ஸ் பே பண்ணுறது தான் இன்டெரக்ட் டேக்ஸும் ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸஸ் டியூட்டி கஸ்டம் டியூட்டி சேல்ஸ் டேக்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இதனால் வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல் டீசல் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் எதிர்த்து மூலமாக அதிகமாகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னென்ன இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இருக்கோ அந்த இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னால தான் இன்டெரக்ட் டாக்ஸோட இன்க்ரீஸ் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும் ஸோ இங்கே வந்து சில இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸஸ் டியூட்டி கஸ்டம் டியூட்டி சேல்ஸ் டாக்ஸு இதெல்லாம் வந்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸு ஸோ இந்த டாக்ஸ் மூலமாக வந்து ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அப்படின்னா பெட்ரோல் டீசல் ஆமாம் இப்போ மார் இப் ரீசெண்ட் சினாரியோட பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டீசலோட ப்ரைஸ் வந்து ஹைக் ஆகிட்டே இருக்குது டே பை டே ஸோ இது வந்து ஏன் அதிகமாகுது அப்படின்னா அதுக்கான டேக்ஸ் வந்து அதிகமாகுது அதுக்காக பே பண்ணக்கூடிய டேக்ஸ் என்ன எக்ஸஸு கஸ்டம்ஸு சேல்ஸ் டேக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல
மெயின் ரீசன் இந்தியாவில் பணவீக்கம் நடக்கிறதுக்கு மெயினான காரணங்கள் வந்து பண புழக்கம் அதிகமாகுது தான் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் சப்ளை ஆஃப் மணி வித் லீட் டு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதாவது பண புழக்கம் அதிகமாகிறதுனால அக்ரிகேட் மொத்த டிமாண்டும் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஹையர் க்ரோத் ரேட் அதிகப்படியான க்ரோத் ரேட் ஆஃப் நாமினல் மணி சப்ளை நாமினல் மணி சப்ளை ரியல் மணி நாமினல் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு ரியல் மணி அப்படின்னா நம்ம அட் ப்ரெசென்ட் யூஸ் பண்ணுறது மார்க்கெட்டில் பண்ணுற மணி நாமினல் மணி அப்படின்னா வந்து பிற தேவைகளுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணுறது தான் நாமினல் மணி சப்ளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த காரணத்தாலையும் ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளே பண வீக்கம் வந்து அதிகப்படியாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஓகே இது மூலமாக வந்து மணி சப்ளை அதிகமாகும் ஸோ அதுதான் இன்க்ரீஸ் இன் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னா பர்சனல் இன்கம் அதான் வந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையில் சொல்லலாம் வென் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் அ பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா இட் ரைசஸ் த டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் அதாவது ஒரு டிமா குட்ஸோட டிமாண்டு இதெல்லாம் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுனால டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் அ பீப்புள் அதாவது பர்சனல் இன்கம் நீங்கள் தனிப்பட்ட சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுவுமே வந்து இந்த டிமாண்ட் கூட்ஸோட டிமாண்ட் கூட்ஸாக சர்வீசஸ் கூட்ஸாக இருக்கட்டும் சர்வீஸ் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸராக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அதோட இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதோட டிமாண்ட் வந்து அதிகரிக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அதோட இதுவும் சாரி அதை பேஸ்ட் பண்ண இன்கமும் வந்து சாரி ஒன் மினிட் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதாவது டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா ஒரு ரேட் டவுனில் சொல்லணும்னா பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பூட்ஸோட டிமாண்டோ சர்வீஸோட டிமாண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு டிஸ்போசபிள் இன்கம் வந்து இன்க்ரீ ரைசஸ் இன் நேஷ்னல் இன்கம் என்ன வழியில் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் மூலியமாகவும் அல்லது டேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அல்லது சேவிங்ஸ் மக்களோட சேவிங்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனாலையும் இந்த டிஸ்போசபிள் இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் டிஸ்போசபிள் இன்கம் வந்து பர்சனல் இன்கம்மை தான் டிஸ்போசபிள் இன்கம் சொல்லிட்டு அதை டவுனில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே சிட் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது பொது நிதி பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா பொது நிதி ஆர் பொது செலவு அதை தான் வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறோம் கவர்மெண்ட் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் தான் அதை தான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஹேவ் பின் எக்ஸ்பெண்டிங் டியூ டு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆமாம் கவர்மெண்ட்டோட ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது ஏன் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க நிறைய கிராண்ட்ஸ் சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க இல்லை டெவலப்மெண்ட் ஆக்டி ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அப்புறம் சோசியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராமிஸ் அதாவது சமூக நல திட்டங்கள் நிறைய அறிவிக்கிறாங்க இல்லையா இதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பொது செலவு வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்சோ இதனால் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தீஸ் ஆல்சோ அ கேட்டகரி ஆஃப் இம்ப்ளே காசஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இதுவும் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளேஷனுக்கான ஒரு காரணி பண பணவீக்கம் ஏற்படுறதுக்கான காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் அப்படின்னா டிமாண்ட் ஃபார் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன்க்ரீசஸ் வென் தேர் கிவன் கிரெடிட் டு பை கூட்ஸ் அண்ட் சர் கிரெடிட் டு பை கூட்ஸ் அண்ட் ஹையர் பர்ச்சஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசஸ் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு கூட்ஸோ சர்வீசஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அதோட கிரெடிட் வந்து அது வாங்கக்கூடிய கிரெடிட்டோ அதை பர்ச் அதை ஹையர் பண்ணக்கூடிய பர்ச்சஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசஸ்லையோ ஏதோ ஒரு பேசஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதனால் வந்து இன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் அதாவது கன்சியூமர் அந்த பொருள் கோசுரமோ அந்த சர்வீஸ் கோசுரமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் மணி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதை தான் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க அதோட டேர்ம்லேயே இருக்குது பாருங்கள் மீனிங் அதோட சென்டென்ஸ்லேயே இருக்குது இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங்னால் கன்சியூமர் அந்த பொருள் கோசுரமோ அந்த சர்வீஸ் கோசுரமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது தான் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா அதோட எக்ஸ்பேன் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சீப் மணி பாலிசி சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து பாலிசி ஆஃப் கிரெடிட்னு சொல்லலாம் இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வ
நெக்ஸ்ட் டெபிசிட் ஃபினான்சிங் அப்படின்றத பற்றாக்குறை நிதியியல் அதை தான் வந்து டெபிசிட் ஃபினான்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் ஆர்டர் டு மவுண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு பொருளோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து லாட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ரிசார்ச் டு டெபிசிட் ஃபினான்சிங் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த சூழ்நிலையில் டெபிசிட் பற்றாக்குறை நிதியியல் போது எப்படி ஒரு பொருளோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அலாட் பண்ணும் போதே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது பற்றாக்குறையில் இருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து பாரோ பண்ணும் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து எக்ஸாம்பிள் பே ரிசர்வ் பேங்க் வேர்ல்ட் பேங்க் இந்த மாதிரி பேங்க் கிட்ட இருந்து பாரோ பண்ணும் ஈவன் பை பிரிண்டிங் மோர் நோட்ஸ் ஆமாம் கரன்சி நோட் பிரிண்ட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து டெபிசிட் ஏற் பற்றாக்குறை ஏற்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாரோ பண்ணி பண்ணுவாங்க பப்ளிக் கிட்ட இருந்து எதர் இட் மே பி எதர் ஆர் ஆர் எல்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இட் வில் பி அ பேங்க் ப்ரைவேட் பப்ளிக் பேங்க்ஸ் ஸோ அதுதான் டெபிசிட் ஃபினான்சிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் மொத்த டிமாண்டை வந்து அதிகரிக்கும் இன் இன்க்ரீஸ் டு அக்ரிகேட் இன் ரிலேஷன் டு மொத்த டிமாண்டும் மொத்த சப்ளையும் இதனால் அதிகரிக்கும் இதனால் ப்ரைஸ் வந்து அந்த பொருளோட ப்ரைஸ் இதனால் அந்த பொருளோட ப்ரைஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகரிச்சிடும் அதுதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பொருளோட மொத்த டிமாண்டும் மொத்த சப்ளையும் அதிகரிக்கும் போது அந்த பொருளோட ப்ரைஸும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட்டில் ரைஸ் ஆகும் அதை தான் வந்து டெபிசிட் ஃபினான்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஷார்ட்டாக இதுதான் அதோடய டெஃபினேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் அசட்ஸ் பிளாக் அசட்ஸ் அப்படின்னா கருப்பு பணம் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து விதவுட் எனி ப்ரூஃப் ஏர்ன் பண்ணக்கூடியதுலாம் பிளாக் மணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் வாட் வி டெல் இட் அஸ் பிளாக் பிளாக் அசட்ஸ் அதோட ஆக்டி அது சார்ந்த ஆக்டிவிட்டீஸு அப்புறம் அந்த மாதிரி மணி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி பிளாக் அசட்ஸ் டியூ டு கரப்ஷன் ஆமாம் ஊழல் பண்ணி சம்பாதிச்ச பணம் இல்லை அந்த பணத்துக்கு எந்த அதை சம்பாதிச்சதுக்கான எந்த ப்ரூஃப் ரெக்கார்ட் எவிடன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் சம்பாதிச்சோம் இல்லீகலாக சம்பாதிச்சதெல்லாம் வந்து பிளாக் அசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இதனால் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சம்பாதிச்சு இல்லீகலாக சம்பாதிச்ச அந்த பிளாக் மணிக்கு கண்டிப்பாக டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க கட்டியிருக்கவும் மாட்டாங்க ஸோ இதனால் டிமாண்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் அண்ட் அக்ரி மொத்த டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பீப்புள் சென் ஸ்பென்ட் சச் மணி லீவிஷ்லி அதாவது ஆடம்பரமாக இதை கட்சி செலவு பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை வந்து டேக்ஸில் காட்ட மாட்டாங்க அது இல்லீகலாக சம்பாதிச்சது மூலமாக அவங்க வந்து லீவிஷ்லியாக லீவ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க பிளாக் மார்க்கெட்டிங் ஆகட்டும் ஹூட்டிங் ஆகட்டும் ரெடியூஸ் த சப்ளை ஆஃப் குட் பதுக்கி வைக்கிறதாகட்டும் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அதாவது இல்லீகலாக ஒரு இதை பதுக்கி வைக்கிறது அதை தான் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹூட்டிங்னால் ஜென்ரலாக பதுக்கி வைக்கிறது இது ரெண்டு நாளையும் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸோட சப்ளை வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்டில் அதுதான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க This tends to rise the price level further. இதனால் ஃபர்தராக அந்த பொருளுக்கான ப்ரைஸ் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது இதுவும் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட் லாஸ்ட் ஸ்லைடு தான் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட் அதாவது பொது நிதியை வந்து நம்ம செலுத்துறது திரும்ப செலுத்துறது இபி பில் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது தான் வந்து ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் பில் வென் எவர் சாரி வென் இது கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண கவர்மெண்ட் பே பண்ணுறது வென் எவர் த கவர்மெண்ட் ரீபேஸ் இட்ஸ் பாஸ்ட் இன்டர்னல் டெப்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அது முந்தின இன்டர்னல் முன்ன வச்ச கடனை வந்து பே பண்ணும் போதோ டு த பப்ளிக் பப்ளிக்கு பே பண்ணும் போது இட் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை வித் பப்ளிக் ஆமாம் இதனால் வந்து பப்ளிக்கில் மணி சப்ளை அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க திஸ் டென்ஸ் டு ரைஸ் த அக்ரிகேட் டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் இதனால் வந்து மொத்த டிமாண்டு குட்ஸ்க்கோ சர்வீசஸ்க்கோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது தான் செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்னா இது கவர்மெண்ட் கட்டுறது ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கட்டுறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இபி பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ர சொல்லிட்டேன் அப்படி இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பப்ளிக் டெப் பொது நிதி வந்து திரும்ப செலுத்துறதா வந்து ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட் டெப்ட் அப்படின்றத கொடுக்க வேண்டிய தொகை ரீபேமெண்ட்னால் மறு திரும்ப கொடுக்க வேண்டிய தொகை பொது தொகை அப்படின்னு சொல்லலாம் பப்ளிக் டெப் ஏன்னா இங்கே பப்ளிக் டெப்ட்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனாலையும் அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்படுறதுக்கான காசஸ் நடக்குது எப்படி அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து
ஸோ இதெல்லாம் தான் தட்ஸால் இவ்வளோ தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன்ஸோட காசஸ் ஸோ ஏழு காசு பார்த்துருப்போம் இன்க்ரீஸ் இன் மனி சப்ளை இன்க்ரீஸ் இன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் இன்க்ரீஸ் இன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் இன் கன்சூமர் ஸ்பெண்டிங் சீப் மணி பாலிசி டெபாசிட் ஃபினான்சிங் பிளாக் அசட்ஸு பிளாக் அசட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மணி ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட் அண்ட் லாஸ் பட் நாட் லீஸ்ட் இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நான் ப்ரீஃபாக சொல்லிட்டேன் தட்ஸ் ஆல் ரிகார்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீ சிம்பிளிஃபைடாகவும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவும் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு ஆல் வில் மீட் யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சூன் பா